2018 թվականի մարտից հաշվեքնությանը ենթարկվել ու գնահատվել դեղատնային գործունեության, նաև բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզավորման գործ ընթացա։ Արդյունքում կասեցման է ենթարկվել դեղատնային գործունեություն իրականացնող 32 կազմակերպություն, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 76 կազմակերպություն։ Այն կազմակերպությունները, որոնք միջև կասեցման նիստ են ներկայացրել են համապատասխան փաստաթղթերը, կասեցման չեն ներկայացվել։ Կասեցումների մասին լուրերին հաջորդեցին դրա ատվամիջոցների հրապարակումները, թե որ բուժ կենտրոններն են հայտնվում ծանկում։ Ֆրանցիս ամենախոշորը Աստղիկ եւ Արմենիա բժշկական կենտրոններն են։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը տնորեն Ասադ ու Ասադրանը չցանկացավ խոսել Տեսախազիկի արջը։ Ասադ որ խնդրին ավելի մանրամասն են տիրապետում է քիտկո կորտական ջոբանության բաժանմունքի վարիչը։ Պորտուգալ պահին առողջական խնդիրների ձեռնելով չի կարող պատասխանել մեր հարցերին։ Ասում է հավանաբար խնդիրը կապված է մինչև 18 տարեկան երեխաների անվճար բուժօգնության հետ։ Երբ դեռ ծրագրով նախատեսված էր մինչև 7 տարեկան ու բուժ կենտրոնը լիցենզիա ձեռք բերելու անհրաժեշտություն չի տեսել։ Իսկ հիմա իրենք նախապես դիմել են նախարարություն լիցենզիա ստանալու համար։ Խոսեցինք նաև Արմենիա բժշկական կենտրոնի ֆինանսական գծով փոխտնորեն Նորայր Քրմոյանի հետ ով ասաց։ Մենք ասեցված լիցենզիաներ չունենք։ Հանրապետական հիվանդանոցը մեր հիմնարկը աշխատում է։ Նախարություն դրություն չեք ստացել։ Այս պայ դրությամբ դեռ չենք ստացել ոչ մի դրություն։ Շատ շուշացավ նաև առողջապահության նախարարության պարզաբանումը, որով հայտնել էին, որ կասեցման են ենթարկվել միայն այն դեղատների և բուժ կենտրոնները, որոնք ժամկետնալի շրջանակներում չեն ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթերը։ Աննավետիսյան Մեդմեդիա լրատվական